കെ എം ജയപ്രസാദ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിരിമാരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ്റെയും ശ്രീ ദേവകിയമ്മയുടെയും മകനായി ജനനം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഒരു എഞ്ചിനീയറാക്കി ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വളരെ അധ്വാനശീലനും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തും തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ സന്നദ്ധനുമായിരുന്നു ജയപ്രസാദ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഷൊർണൂരിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനായി വരികയും ഒരു എഞ്ചിനീയർ പദവിയിലേക്ക് തൻ്റെ കരിയറിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നും ഉള്ളിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ആ വലിയ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അന്ന് വെറും അറുന്നൂറ് രൂപ വരുമാനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കം ആ അറുന്നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ജയത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന മാന്യമായ ശമ്പളം അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പോലെ തന്നെ ജോലി സ്ഥാ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുപ്പീരിയേഴ്സും ഒരുപോലെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ജയപ്രസാദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അഭിവൃദ്ധി വെറും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ ഒതുങ്ങി പോകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഭ്രമിച്ചു തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജയപ്രസാദിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാസ പരിക്കാരൻ്റെ റോള് ഏകദേശം മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിക്കും രണ്ട് പുത്രിമാർക്കും ഒരല്പം കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യവും കുട്ടികൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുവാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി തുടക്കകാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോട് കൂടി തന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭീമമായ തുകകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം വരികയും ചെയ്തു താൻ എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വനദാനം പോലെ ഒരു വിദൂര സുഹൃത്ബന്ധം മാത്രമുള്ള ഗോപകുമാർ എന്ന എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആർ സി എം എന്ന മഹത് പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയുടെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹം ആർ സി എം എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്ന വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോയൽറ്റി പിൻ കരസ്ഥമാക്കി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവറും ആദ്യത്തെ എമറാൾഡ് പിൻ അച്ചീവറും ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ എം ജയപ്രസാദ് ജെ ആർ സി എം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എൻ്റെ പേര് ജയപ്രസാദ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനൂരിലാണ് ജനിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എൽ സി വരെ ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഞാൻ ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും പാസ്സായി അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കോഴിക്കോടിൽ എനിക്ക് നിയമനം കിട്ടി സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടി പക്ഷേ മാന്യമായ ആ കാലത്തെ മാന്യമായൊരു സാലറി എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയോടെനിക്ക് ആ ഒരു ജീവിതശൈലിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ചില പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു കുറേ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതും ആ ബിസിനസ് ചെയ്തതൊക്കെ എൻ്റെ ജോലിയോടൊപ്പം ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ നഷ്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് ഗോപകും ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഗോപകുമാർ കോഴിക്കോട് വരികയും അദ്ദേഹമായിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തി
मैंने सोचा ये पूरा टाइम बिजी होकर ये वो करते हुए हमारे लिए टाइम नहीं निकालते थे लेकिन आज मुझे पता है आज मैं एक डॉक्टर हूँ सिर्फ बिकॉज बिकॉज ऑफ आर सी एम आज मैं डॉक्टर बना हूँ बिकॉज माई फादर वॉज डूइंग आर सी एम आर सी एम से जो भी मिला मुझे मुझे डॉक्टर बनाया और मैं भी एक आर सी एम का प्रोडक्ट बना हूँ आज मुझे ज़्यादा पता है आर सी एम के बारे में जब मुझे पता चला आज मैं भी आर सी एम करने के लिए तैयार हूँ और मैं और मेरे पति आज दुबई से वापस आया हूँ हमारे जॉब छोड़कर वापस आया हूँ सिर्फ आर सी एम करने के लिए जे आर सी एम आई एम अबिराम आई एम स्टैंडिंग फॉर एम बी बी एस फाइनल ईयर एंड आई एम आई बीन नेबर फॉर मिस्टर जया प्रसाद फॉर लास्ट फाइव ईयर्स एंड आई नो है अबाउट ऑल इज प्रोडक्ट्स and uh, uh, now i am i am able to come to know that uh, he has been in a good position in the company and uh, this uh, uh, so i actually support the project, uh, pro- products of rcm and uh, uh, they are actually very good and i use them sparely logathile matte edu tholilne kaalum 10 manangu mechapattadana rcm enna prasthanam ennu namukku manasilaakkan oru uttama udaharanamaana km j prasad enna vyaktiyude jeevithavum അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ജെ ആർ സി എം ജെ ആർ സി എം ജെ ആർ സി എം